Hello students, welcome to Power Statistics Online Classes. So, 2022 November 4th, we have an assistant statistical officer subject paper. In that subject paper, we have a statistics part 76 questions and 150 questions. That means, 75 questions are statistics questions. So, these questions are one by one explanations. Uh, so, we have 175 questions about economic scanning, commerce and uh, computer science uh, relevant. Ka. Questions you done there seventy-sixth inch, one fifty questions work, seventy-five questions monarchy statistics made the one there. So already e paper two subject paper allow which in the end in already we could work a YouTube video chair and there again. So I analysis only based on memory. Okay, put on the paper on the cavity. So recent monarchy response sheets would on there again. So response sheets would on a key code on there again. So a key with basis. So, we have uh, solutions one by one. Okay, question. Okay, manu, solutions explain this. Kuna. So, we have 76 question. Name which are Carl Pearson's correlation coefficient is independent of energy. Statement one and statement two. Change of scale and change of origin. Any one there. Okay. So, uh, correlation coefficient and that is independent of origin and scale and jump. And take a statement one and that is correct. Statement two and that is good. Correct. Okay. So, Kabati. Both statements 1 and 2 are correct and the option would be Next, for the computation of Carl Pearson's correlation coefficient, and it's a statement 1 and 2 statements which are correct, which of the options is correct. Statement 1 which are the two variables have to be measured on either an interval or ratio scale which are statement 2 which are the two variables cannot be measured in entirely different units. Okay, randomly, is it correct? And then, only first statement is correct. First of all, the statements we have done are like that. I statistics are different types of scales. Types of scales. Different types of measurements. So, AMA scales are like that. And then, I mean, the nominal scale, ordinal scale, interval scale, and then ratio scale. Okay, in the end, interval and ratio scale and end, both are related to quantitative data and measurable characteristics. Okay, so here, this statement is done in the end, direct Carl Pearson correlation coefficient to main disadvantage in the qualitative characteristics is suitable. Okay, and the qualitative characteristics and non measurable characteristics. And the numerical measure chain characteristics are suitable. Card. But we to be suitable and only quantitative. So quantitative and the variable uh, variables and variables ni manam measure chase we interval scale and ratio scale lo measure just. Okay, statement one a cartoon and Carl Pearson correlation coefficient can be calculated only for quantitative characteristics. Honey, then at okay, interval or ratio scale and then we have. Okay, then we the monkey eat different types of scale with two questions on there again. So, our questions are chosen from you. Nominal scale and DNT, ordinal scale and DNT, interval scale and DNT, ratio scale and DNT. And the clear guy explains just on me. My second statement DNT. And the two variables cannot be measured in entirely different units. And the end of the day, two variables are different units of measurement. Low on the part of the Carl Pearson correlation coefficient to find out shape of move and jump through. So, that is not correct. In the end, day, for example, we rainfall and yield this color. Rainfall and edi, monkey millimeters allowed. Okay, yield and edi, monkey different count. So, different unit of measurement from the chicken units and ever so constant chain. Okay, so the two variables cannot be measured in entirely different units and edi. That is not correct statement. Okay, in the end, day, as a unit correlation coefficient and edi, unit of measurement may depend on. So, this question is confused with wrong answer. This is the 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 wrong answer. First statement is interval and ratio scale. Second statement is correlation coefficient and is pure number. That is independent of units. Okay. So, different units are one answer. We have two variables. We have to calculate change. Okay, so e, e question ki and 77 question ki answer in it only statement one is correct answer. Next, Ikra Spearman rank correlation coefficient find out chimner 78. 
ఓకే ఇక్కడ ఇచ్చిన వాల్యూస్ ఒక కాల్ నేను తీసుకుంటే కనుక ఫైవ్ స్టూడెంట్స్ యొక్క మ్యాథమెటిక్స్ మార్క్స్ స్టాటిస్టిక్స్ మార్క్స్ ఇచ్చారు సో సెవెంటీ ఎయిట్ సో ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ సిక్స్టీ వన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ సెవెంటీ సిక్స్ అలాగే సిక్స్టీ సిక్స్ ఫార్టీ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ నైన్ సిక్స్టీ సెవెన్ ఇచ్చారు సో మనకి ర్యాంక్ ఆఫ్ ఎక్స్ ర్యాంక్ ఇది ఎక్స్ అండ్ వై అనుకుంటే మ్యాథ్స్ ఎక్స్ స్టాటిస్టిక్స్ వై అనుకుంటే మ్యాథ్స్ మార్క్స్ కి ర్యాంక్స్ ఎసైన్ చేయాలి స్టాటిస్టిక్స్ మార్క్స్ కి ర్యాంక్స్ ఎసైన్ చేయాలి ఇక్కడ హైయెస్ట్ మార్క్స్ వచ్చే సెవెంటీ సిక్స్ తో వన్ ఎసైన్ చేద్దాం నెక్స్ట్ సిక్స్టీ వన్ సెకండ్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ థర్డ్ ఇది ఫోర్త్ ఇది ఫిఫ్త్ అలాగే వై సబ్జెక్ట్ అంటే స్టాటిస్టిక్ సబ్జెక్ట్ లో హైయెస్ట్ మార్క్స్ ఏంటంటే సిక్స్టీ సెవెన్ సిక్స్టీ సిక్స్ నెక్స్ట్ సిక్స్టీ ఫైవ్ థర్డ్ ఫిఫ్టీ నైన్ ఫోర్త్ ఇది ఫైవ్ సో ఇప్పుడు మనకి డి వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కదా ర్యాంక్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ర్యాంక్ ఆఫ్ వై సో దట్ ఈస్ ఫోర్ మైనస్ టూ ఫైవ్ మైనస్ ఫైవ్ జీరో టూ మైనస్ త్రీ మైనస్ వన్ త్రీ మైనస్ ఫోర్ మైనస్ వన్ వన్ మైనస్ వన్ జీరో సో సమ్మేషన్ ఆఫ్ డి ఎంత వచ్చిందంటే మనకి జీరో వస్తుంది ఇది జీరో వచ్చిందని చెక్ చేసుకోవాలి సో డి స్క్వేర్ కనుక ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఫోర్ జీరో వన్ వన్ జీరో సో టోటల్ గా సమ్మేషన్ ఆఫ్ డి స్క్వేర్ వచ్చేసరికి సిక్స్ అవుతుంది సో మనకి ర్యాంక్ ఒకేషన్ క్వశ్చన్ ఫామ్ ఏంటి ఆర్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వన్ మైనస్ సిక్స్ ఇంటూ సమ్మేషన్ ఆఫ్ డి స్క్వేర్ బై ఎన్ ఇంటూ ఎన్ స్క్వేర్ మైనస్ వన్ దట్ ఈక్వల్ టు వన్ మైనస్ సిక్స్ ఇంటూ సమ్మేషన్ ఆఫ్ డి స్క్వేర్ సిక్స్ సో ఎన్ ఇంటూ ఎన్ స్క్వేర్ మైనస్ వన్ అంటే ఫైవ్ ఇచ్చారు ఇక్కడ ఫైవ్ స్టూడెంట్స్ ఎక్కువ మార్క్స్ ఇచ్చారు కాబట్టి ఎన్ ఫైవ్ సో వన్ మైనస్ థర్టీ సిక్స్ బై వన్ ట్వంటీ సిక్స్ అండ్ ట్వెల్వ్ తీసుకుంటే కనుక దట్ ఈస్ వన్ మైనస్ త్రీ ట్వెల్వ్ బై టెన్ అంటే వన్ మైనస్ జీరో పాయింట్ త్రీ అని అంటారు వన్ మైనస్ జీరో పాయింట్ త్రీ అంటే ఎంత జీరో పాయింట్ సెవెన్ సో ఆర్ వాల్యూ ఎంత అంటే ఇక్కడ మనకి ర్యాంక్ రేషన్ క్వశ్చన్ టు జీరో పాయింట్ సెవెన్ వచ్చింది సో ఈ ప్రాబ్లమ్ లో క్యాలిక్యులేటర్ చేయలేకుండానే మనం సింపుల్ గా క్యాలిక్యులేషన్ అనేది ఈజీగా చేయొచ్చు అంటే మనకి సింపుల్ గా వాల్యూస్ ఐ మీన్ క్యాలిక్యులేటర్ యూజ్ అవకుండానే వాల్యూస్ సింపుల్ఫై చేసేలాగా ఇచ్చారు సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం సెవెంటీ నైన్ ఎస్ ఈ సెవెంటీ నైన్ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి కొంచెం క్యాలిక్యులేటర్ అవసరం ఉంది బట్ కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేస్తే కనుక ఐ మీన్ ట్రై చేస్తే కనుక డెఫినెట్ గా మనం ఇది సాల్వ్ చేయొచ్చు క్యాలిక్యులేటర్ లేకుండా సో ఎలా అనేది ఒకసారి చూద్దాం సెవెంటీ నైన్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఎన్ వాల్యూ సమ్మేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ సమ్మేషన్ ఆఫ్ వై సమ్మేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ వై సమ్మేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ సమ్మేషన్ ఆఫ్ వై స్క్వేర్ వాల్యూస్ ఇచ్చారు కోరిలేషన్ క్వశ్చన్ ఫైండ్ అవుట్ చెప్పినారు అంటే మనం దీన్ని నో డివియేషన్ మీద అంటాం ఫామ్ లో వచ్చేసరికి ఎన్ ఇంటూ సమ్మేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ వై మైనస్ సమ్మేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ సమ్మేషన్ ఆఫ్ వై బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎన్ ఇంటూ సమ్మేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ సమ్మేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎన్ ఇంటూ సమ్మేషన్ ఆఫ్ వై స్క్వేర్ మైనస్ సమ్మేషన్ ఆఫ్ వై హోల్ స్క్వేర్ ఓకే సో మీరు కనుక ఇక్కడ వాల్యూస్ కనుక మీరు సబ్స్క్రూట్ చేసుకుంటే కనుక సో ఎన్ అంటే ఫైవ్ ఇచ్చారు సో ఫైవ్ ఇంటూ ఇది వచ్చేసరికి ఎయిట్ ఫిఫ్టీ నైన్ మైనస్ సమ్మేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంత వచ్చిందంటే టూ సిక్స్టీ ఇచ్చారు సమ్మేషన్ ఆఫ్ వై వచ్చేసరికి సిక్స్టీన్ పాయింట్ బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఇంటూ సమ్మేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అంత ఇచ్చారంటే వన్ త్రీ ఫైవ్ త్రీ జీరో ఇచ్చారు మైనస్ టూ సిక్స్టీ స్క్వేర్ చేయాలి ఓకే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎన్ ఇంటూ అంటే ఇగైన్ ఫైవ్ ఇంటూ ఫిఫ్టీ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫైవ్ మైనస్ సిక్స్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ స్క్వేర్ ఇచ్చారు సో ఇది ఎలా సింప్లిఫై చేయాలి ఇప్పుడు ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా కనుక మల్టిప్లై చేసుకుంటే ఇది ఫోర్ టూ నైన్ ఫైవ్ వస్తుంది ఈ రెండు మల్టిప్లై చేసుకుంటే ఫోర్ టూ నైన్ జీరో వస్తుంది బై ఇక్కడ మీరు రూట్ రెండు మల్టిప్లై చేసి అంటే ఫైవ్ ఇంటూ వన్ త్రీ ఫైవ్ త్రీ జీరో మల్టిప్లై చేసి టూ సిక్స్టీ స్క్వేర్ చేసి మైనస్ చేస్తే ఇది రూట్ ఫిఫ్టీ వస్తుంది అలాగే దీన్ని కూడా సింప్లిఫై చేసుకుంటే ఇది రూట్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ వస్తుంది సో ఇక్కడ నోమినేటర్ లో వచ్చేసరికి డిఫరెన్స్ ఎంతంటే ఫైవ్ రూట్ ఫిఫ్టీ ఇంటూ రూట్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ అంటే రూట్ ట్వంటీ ఫైవ్ వస్తుంది అంటే ఫైవ్ బై ఫైవ్ అంటే ఆన్సర్ వచ్చేసరికి బాగా ఓకే అంటే కొంచెం డినామినేటర్ వాల్యూస్ లో కొంచెం క్యాలిక్యులేషన్ అవసరం ఉంది క్యాలిక్యులేటర్ సో దీనికి ఆన్సర్ అయితే మాత
फाम लगे कीवैक्स एंटे मैनस वन वस्तु अलगे एक्स आईक्वे मन की टू एक्स इज ईक्वल टू थ्री मैनस वै एक्स ईक्वल टू थ्री बै टू मैनस वन बै टू वै सो दीन ओक स्लोक बी एक्स वै एंत मैनस वन बै टू अ ओके सो ई रे कैगट वाबी आर वालू नैगटिव सो मैन स्क्वे रूट आफ बीवैक्स इंटू बी एक्स वैद फार्मला सो मैन स्क्वे रूट आफ मैनस वन इंटू मैनस वन बै टू अंत फैनल मैन स्क्वे रूट आफ वन बै टू वे अंत मैनस जीरो पाइंट इकोर रूट जीरो पाइंट फाइव मन की कावाले काजिकल कलोचि जीरो पाइंट फाइव अंत इन स्टूडेंट जीरो पाइं टू फाइव स्क्वे मन की सिक्स पाइंट वस्तु अला सो जीरो पाइं थ्री स्क्वे जीरो पाइंट नईन वस्तु जीरो पाइंट फाइव स्क्वे जीरो पाइं टू फाइव वस्तु जीरो पाइं सीरो स्क्वे सैवन इंटू सीरो इंटू जीरो सी जीरो पाइंट फोर नईन अभी वस्तु अंत आलोस्ट जीरो पाइं फाइव की ईक्वल कबी मैन स्क्वे रूट आफ जीरो पाइं फाइव का मन का जीरो पाइंट सीरो सवशन अव झास्टी रूट जीरो मन आसर ओके अंत इक जीरो सी आसर सो आधा इक के जरिए एग्जापल नैक्स्ट क्वेश्चन चुदा नैक्स्ट क्वेश्चन एन इकड़े दर्दमेटिक मीन आफ बोथ रिग्रेसन को सो रिग्रेसन को प्रापर्टी कोई प्रापर्टी उ लाइक फंडमेंटल प्रापर्टी यानी सिग्नेचर प्रापर्टी यानी अलग अर्थमेटिक मीन सो बीवै अर्थमेटिक मीन अने की ग्रेटर दैन आर ईक्वल टू जी एम अल कदा सो अर्थमेटिक मीन आफ टू रिग्रेसन को बीवै एक्स प्लस बी एक्स वै बै टू अवत दीन ओक जोमेट्रिक मीन एम रूट बीवै एक्स इंटू बी एक्स अवत जोमेट्रिक मीन अटे स्क्वे रूट आफ प्रोडक्ट आफ अबर्वे एंथ रूट आफ मैं दीन प्लेस मन एम रास्को आर एम रास्को इट इज आलवे ग्रेटर दैन आर ईक्वल टू अटे अर्थमेटिक मीन आफ टू रिग्रेसन को आलवेज ग्रेटर दैन आर ईक्वल टू आर अटे मन आंसर एम होते ग्रेटर दैन आर ईक्वल टू कोशन को आंसर सो नैक्ट ए क्वेश्चन चुप वे दवराल शांपल डिस्पर्शन इज प्यूर्ली ड्यू टू डिस्पर्शन अमांग द कैटगरी ओके अंड नाट आल नाट अट आल ड्यू टू डिस्पर्शन within the individual categories then the value of correlation ratio so correlation ratio on a topic actually man ki measures of relation and the optional evidence there in the kani i mean syllabus lo correlation ratio ane the bole correlation ratio kani intra correlation kani ilanti concepts kuntu beyond the syllabus ane chapa so whatever it may be epude na gurtu pettukondi correlation ratio man ki 0 to 1 untu so dinni जीरो टू वन उ सो इतना जीरो अंत कशन अने डिस्पर्शन अमांग द कैटगरी अबर्वे कम जीरो अदे डिस्पर्शन नो डिस्पर्शन वितिन द इंडिविजुअल कैटगरी कन ओके मल्ल चुप्त नो डिस्पर्शन नो डिस्पर्शन अमांग द कैटगरी अच्छा दीन वाले जीरो अदे नो डिस्पर्शन वितिन द कैटगरी कूड़ी अंड नाट अट आल ड्यू टू डिस्पर्शन असल डिस्पर्शन वाल इकड़ा दीन विधा वितिन द इंडिविजुअल कैटगरी डिस्पर्शन अने डिस्पर्शन वितिन द कैटगरी कोशन रेसो वाल्यू वन अवत जीरो इपड़े कमांग द कैटगरी कशन लेकिन अब कोशन रेसो वाल्यू जीरो अवत That is 82 question. Next 83. दट इज एक्स्ट एक् चूडी इंटरा को जीरो पाइंट सू दसा कैन बी रेटेड वित् रिबिटी बै डिफरेंट रेट इकन गुर्त इंटरा क्लास को लाइक को ट्रीट सो एपड़ इक जीरो पाइंट सो वो अंत मोर दीरो जीरो अबोवे इट इज हई डिग्री पाजिट को इंटरा को नार्मल को कंपेर सो नैक्ट एोर अंड अलगे नैक्स्ट क्वेश्चन एंड मन की ऐक्चुअल शांपल को अलगे पुलेशन को वीटल टेस्ट मन कोई स्टाटिस्टिक्स अने सो दी कंप्लीटली 
టీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లో టీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లో స్మాల్ అండ్ లార్జ్ శాంపుల్ టెస్ట్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది స్టాటిస్టిక్స్ లో సో ఆ కాన్సెప్ట్ మీద క్వశ్చన్స్ పోయిన పెడం జరిగింది ఓకే సో జనరల్ గా మన కోరిలేషన్ కోఫిషియంట్ కి డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద అబ్జర్వేషన్ కోరిలేషన్ కోఫిషియంట్ కి అలాగే పాపులేషన్ కోరిలేషన్ కోఫిషియంట్ కి డిఫరెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి మనకి టెస్ట్ స్టాటిస్టిక్ ఒకటి ఉంటుంది టీఈస్ ఈక్వల్ టు ఆర్ ఇంటూ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎన్ మైనస్ టూ బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ వన్ మైనస్ ఆర్ స్క్వేర్ దట్ ఈస్ బి క్వాలిటీ ఆఫ్ ద టెస్ట్ స్టాటిస్టిక్ అంటే మనం కోరిలేషన్ కోఫిషన్ టెస్ట్ చేయడానికి ఉపయోగించే స్టాటిస్టిక్స్ విత్ టీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ తో చేస్తాం ఓకే ఇది ఇట్ ఈస్ ఫాలోస్ టీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ విత్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ అండ్ మైనస్ టూ ఓకే అంటే ఇది కొంచెం బియాండ్ సిలబస్ అనే చెప్పాలి ఈ క్వశ్చన్ ఇక్కడ మాత్రం అంటే ఓన్లీ ప్యూర్ స్టాటిస్టిక్స్ వాళ్ళు మాత్రమే ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు కొంచెం బీకామ్ వాళ్ళు కానీ బిఏ వాళ్ళు కానీ ఇలాంటి వాళ్ళు కొంచెం ఈ క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేయలేరు ఓకే సో టీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మీద అడిగారు అలాగే ఈ టీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ నే మనకి ఇంకొక క్వశ్చన్ ఇచ్చారు ఏంటంటే ఫర్ ద డేటా సైజ్ ఎన్ దట్ ఫాలోస్ బైవేరియట్ నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ విత్ జీరో పాపులేషన్ కోరిలేషన్ దట్ ఈస్ రో ఈక్వల్ టు జీరో ద ఎగ్జాక్ట్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఫర్ ద శాంపుల్ కోరిలేషన్ ఫంక్షన్ ఆర్ నార్మల్ వేరియట్ సో దట్ ఈస్ బిలాంగింగ్ టు దిస్ వన్ అంటే దీని నుంచి మనం బేస్ చేసుకున్న ఈ టెస్ట్ స్టాటిస్టిక్ కూడా డిరైవ్ చేస్తుంటారు సో వన్ మైనస్ ఆర్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఎన్ మైనస్ ఫోర్ బై టూ విత్ బీటా వన్ బై టూ అండ్ వన్ బై టెన్ మైనస్ టూ ఓకే బీటా అనేది బీటా ఫంక్షన్ బి అనేది ఇక్కడ బీటా ఫంక్షన్ అని డిఫైన్ చేస్తారు సో ఈ రెండు కూడా కంప్లీట్ గా టీ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ యొక్క కాన్సెప్ట్స్ అని చెప్పాలి సో దీన్ని సాకిన్స్ మెథడ్ అని కూడా అంటారు ఓకే సో ఇది కొంచెం టీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కొంచెం డెప్ గా చదివితేనే ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మనం ఆన్సర్ చేయగలం ఓకే సో నెక్స్ట్ ఎయిటీ సిక్స్ క్వశ్చన్ చూడండి ఎస్ ఎయిటీ సిక్స్ ఇక్కడ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ లాస్ట్ ఇయర్స్ ప్రైజ్ ఇండెక్స్ నెంబర్ పాయింట్ ఇచ్చి ఉన్నారు సో లాస్ట్ వీడియోలో నేను ఒక ఐ మీన్ మెమరీ మీద బేస్ చేసుకుని ఆ క్వశ్చన్స్ మెమరీ బేస్ చేసుకుని లాస్ట్ ఇయర్ ఇండెక్స్ నెంబర్ గురించి ఒక చిన్న రాంగ్ కన్క్లూజన్ ఇవ్వడం జరిగింది ఐ మీన్ హండ్రెడ్ కి అబో ఆన్సర్ ఒకటే వస్తుంది అనే విషయం చెప్పారు దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ యాక్చువల్ అది వేరే ప్రాబ్లం సంబంధించింది నేను లాస్ట్ ఇయర్స్ ఇండెక్స్ నెంబర్ అనుకున్న ఉద్దేశంతో ఆ వీడియోలో అలా చెప్పడం జరిగింది సో ఇది కొంచెం కరెక్షన్ అబ్జర్వ్ చేయండి సో వాట్ ఆర్ బేబీ ఇక్కడ చూడండి మనకి ఇక్కడ బేస్ ఇయర్ ప్రైస్ బేస్ ఇయర్ క్వాంటిటీ ఇచ్చారు అలాగే కరెంట్ ఇయర్ ప్రైస్ కరెంట్ ఇయర్ సో మనకి కావాల్సింది ఏంటంటే క్వశ్చన్ నెంబర్ ఎయిటీ సిక్స్ ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే లాస్ట్ ఇయర్స్ ఇండెక్స్ నెంబర్ ఫామ్ లో ఏంటంటే సమ్మేషన్ ఆఫ్ పి వన్ క్యూ జీరో బై సమ్మేషన్ ఆఫ్ పి జీరో క్యూ జీరో ఇంటూ హండ్రెడ్ ఓకే బట్ ఇది మనం క్యాలిక్యులేటర్ లేకుండా ఎలా చేయొచ్చు అనేది చూద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి పి వన్ క్యూ జీరో వాల్యూస్ కావాలి కదా అంటే ఏంటి కరెంట్ ఇయర్ ప్రైస్ బేస్ ఇయర్ క్వాంటిటీ మీరు తీసుకుంటే కనుక సో వీటి వాల్యూస్ ఒక చూడండి ఫార్టీ నెక్స్ట్ సెవెంటీ టూ నెక్స్ట్ హండ్రెడ్ ఓకే సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఫార్టీ ఫైవ్ అలాగే పీ జీరో క్యూ జీరో వాల్యూస్ కూడా చేస్తున్నాను పీ జీరో క్యూ జీరో కూడా చూసుకుంటే ట్వంటీ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి సిక్స్టీ ఎయిటీ థర్టీ సో ఇది మొత్తం యాడ్ చేద్దాం దాంతో యాడ్ చేస్తే నాకు టూ ఫిఫ్టీ సెవెన్ వచ్చింది ఇది మొత్తం యాడ్ చేస్తే నాకు వన్ నైన్టీ వచ్చింది రైట్ ఇప్పుడు నేను నాకు కావాల్సిన ఆన్సర్ ఏంటి టూ ఫిఫ్టీ సెవెన్ బై వన్ నైన్టీ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఎస్ ఇది మనకి ఇక్కడ సింప్లిఫికేషన్ చేయడం అనేది పాసిబిలిటీ కాదు ప్లస్ అన్ని కూడా థర్టీ తో ఇచ్చారు ఇక్కడ మీరు ఏం చేస్తారు అంటే కనుక టూ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ని వన్ నైన్టీతో మీరు డివైడ్ చేస్తే కనుక ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వన్ వన్ నైన్టీ కదా సో ఇది సింప్లిఫై చేసుకుంటే కనుక అన్ని సప్రాక్ట్ చేసుకుంటే ఇది సిక్స్టీ సెవెన్ సో జీరో కాబట్టి పాయింట్ పెడదాం సో సిక్స్ సెవెంటీ వన్ నైన్టీ అంటే ఆల్మోస్ట్ వన్ నైన్టీ అంటే టూ హండ్రెడ్ కి లెక్క సో త్రీ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది అని తెలుస్తాం సో త్రీ వన్ నైన్టీస్ సో త్రీ వన్ నైన్టీస్ చూస్తే ఫైవ్ సెవెంటీ సో ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది హండ్రెడ్ వస్తుంది సో ఇక్కడ మనం జీరో పెట్టుకుంటే ఇప్పుడు చూడండి వన్ నైన్టీ ఇంటూ మనం ఎన్ని టైమ్స్ మల్టీప్లై చేస్తే హండ్రెడ్ లో థౌజండ్ లోకి రావచ్చు అంటే అది టూ హండ్రెడ్ కింద లెక్క వేసుకుంటే మీరు ఫైవ్ టైమ్స్ ఏ కదా ఇక్కడ లాజికల్ గా ఆలోచించాల్సిన విషయం ఇదే ఓకే ఐ ఈ వన్ నైన్టీని ఒక టూ హండ్రెడ
అలాగే ప్యాచెస్ క్వాంటిటీ ఇండెక్స్ నెంబర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్యాచెస్ క్వాంటిటీ ఇండెక్స్ నెంబర్ ఫార్ములా కనుక మనం తీసుకుంటే దట్ ఈస్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఎయిటీ సెవెన్ ప్యాచెస్ క్వాంటిటీ ఇండెక్స్ నెంబర్ కనుక తీసుకుంటే సమ్మేషన్ ఆఫ్ క్యూ వన్ బై క్యూ జీరో రాయించుకోవాలి ఫస్ట్ సో ప్యాచెస్ అంటే కనుక కరెంట్ ఇయర్ ప్రైజెస్ తీసుకున్నాడు కాబట్టి ఇలా తీసుకోవాలి ఇది ఫార్ములా సమ్మేషన్ ఆఫ్ క్యూ వన్ పీ వన్ బై క్యూ జీరో పీ వన్ అంటే నథింగ్ బట్ పీ వన్ క్యూ వన్ అన్నట్టే కదా సో నేను పీ వన్ క్యూ వన్ కావాలి నాకు అలాగే పీ వన్ క్యూ జీరో కావాలి సో ఈ రెండు మల్టిప్లై చేసుకుందాం సో ఇది వన్ టెన్ నెక్స్ట్ మల్టిప్లై చేస్తే వన్ నాట్ ఎయిట్ నెక్స్ట్ మల్టిప్లై చేస్తే త్రీ ఫార్ అలాగే ఇక్కడ కూడా ఎయిటీ హెచ్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ నెక్స్ట్ టూ నాట్ ఫోర్ ఓకే సో ఇక్కడ ఇచ్చిన వాల్యూస్ మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే కనుక మీరు ఈ క్లారిఫికేషన్ కూడా వస్తుంది సో ఇక్కడ టోటల్స్ కనుక చూసుకుంటే ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ వచ్చింది ఇది వచ్చేసరికి త్రీ ఫార్టీ సిక్స్ సో ఇప్పుడు నాకు ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ బై త్రీ ఫార్టీ సిక్స్ ఇంటూ హండ్రెడ్ కావాలి సో ఇక్కడ సేమ్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ తీసుకోండి త్రీ ఫార్టీ సిక్స్ తీసుకోండి ఫస్ట్ వన్ టైమ్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది సో త్రీ ఫార్టీ సిక్స్ కనుక తీసుకుంటే సో దట్ విల్ బి యూ విల్ బికమ్ టూ వన్ టూ రైట్ ఇప్పుడు జీరో పెట్టు ఇక్కడ చూడండి ఆన్సర్ చూస్తే వన్ ఫార్టీ ఉంది వన్ ఫిఫ్టీ ఉంది వన్ సిక్స్టీ ఉంది వన్ సెవెంటీ సో మీరు ఇక్కడ క్లియర్ గా తీసుకుంటే కనుక సెవెన్ టైమ్స్ మల్టిప్లై చేస్తే సెవెన్ ఇంటూ త్రీ ఎంత టూ వన్ హండ్రెడ్ సెవెన్ ఇంటూ ఫార్టీ అండి ఎంత గ్యారంటీకి అది టూ థౌజండ్ వన్ ట్వంటీ కంటే ఎక్కువ అయిపోతుంది కదా కాబట్టి ఇది ఖచ్చితంగా సిక్స్ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఐ మీన్ సిక్స్ టైమ్స్ మల్టిప్లై అవుతుంది సిక్స్ టైమ్స్ మల్టిప్లై చేస్తే మీకు టూ జీరో సెవెన్ సిక్స్ ఎంత వస్తుంది ఓకే అంటే ఏంటి ఇక్కడ మీరు ఇక్కడ సెవెన్ ఇక్కడ ఈ వన్ తర్వాత వన్ అనేది కామన్ జస్ట్ ఈ క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్ ఒకటి చేసుకుని వన్ తర్వాత సిక్స్ తో మల్టిప్లై చేయాలా ఫైవ్ తో మల్టిప్లై చేయాలా ఫోర్ తో మల్టిప్లై చేయాలా నేను లాస్ట్ వీడియోలో చెప్పాను ఎగ్జామినర్ చాలా చాలా కేర్ఫుల్ గా క్యాలిక్యులేటర్ యూజ్ అవ్వకుండా లాజికల్ గా ఆలోచించే వాళ్ళకి క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ వచ్చేలాగా ఇచ్చారని చెప్పాను సో దీనికి ఇదే ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ అన్ని అన్ని ఆన్సర్స్ వన్ సిక్స్టీ మీద ఇస్తే కనుక ఎస్ మీకు క్యాలిక్యులేటర్ అలౌ చేయకపోవడం వల్ల మీకు కొంచెం నష్టం జరిగినట్టు చెప్పొచ్చు కానీ ఇక్కడ ఆన్సర్ చూడండి వన్ సిక్స్టీ వన్ ఫిఫ్టీ వన్ ఫార్టీ వన్ సెవెంటీ అంటే మీరు ఈ జస్ట్ టూ డెసిమల్స్ మీరు ఐడెంటిఫై చేస్తే ఎస్ ఈ వాట్ ద ఆన్సర్ దట్ ఈస్ వన్ సిక్స్టీ వన్ పాయింట్ టూ సెవెన్ ఓకే సో ఈ విధంగా మీరు ఇక్కడ ఆన్సర్స్ పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది సో మేబీ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ చెప్పే ఉద్దేశంలోనే నేను కొంచెం రాంగ్ కన్క్లూజన్ ఇచ్చాను లాస్ట్ వీడియోలో బట్ అది వేరే క్వశ్చన్ కి అది కూడా నేను చూపిస్తాను ఓకే సో అంటే ఆ టైం నా క్వశ్చన్ పేపర్ గుర్తున్న వరకు నేను చేయడం జరిగింది ఆ వీడియో అనేది ఇప్పుడు నా దగ్గర క్వశ్చన్ పేపర్ ఉంది కాబట్టి క్లియర్ గా మీకు వన్ బై వన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాను నెక్స్ట్ ఎయిటీ ఎయిట్ క్వశ్చన్ ఎస్ ఎయిటీ ఎయిట్ క్వశ్చన్ అనేది డైరెక్ట్ ఎప్పుడైతే మనకి మోర్ దాన్ వన్ ఇయర్ అనేది కరెంట్ ఇయర్ కింద ఉందో సో దట్ ఈస్ మీ క్వాలిటీ అయితే సర్క్యులర్ టెస్ట్ సర్క్యులర్ టెస్ట్ కండిషన్ ఓకే నెక్స్ట్ yes cost of living index number is constituted by the aggregate expenditure method of family budget method so ikkada manaki cost of living index number construct chese method se ente ani adigadu ante indulo best method ente ani adagaledu chaala mandi deeniki answer family budget method ani pettadam jarigindi so family budget method kuda best method and most widely method and ekkuva use chese method family budget kaani vaadu adigindi enti cost of living index number ee kindi paddhatul dwara nirminchabadtayi అంటే కన్స్ట్రక్ట్ చేయగలుగుతాం అంటే అగ్రిగేట్ ఎక్స్పెండిచర్ కూడా చేయగలుగుతాం ఫ్యామిలీ బడ్జెట్ మీద కూడా చేయగలుగుతాం ఓకే బోత్ వన్ అండ్ టూ అనేవి కరెక్ట్ నెక్స్ట్ నైంటీ క్వశ్చన్ చూద్దాం నైంటీ క్వశ్చన్ లో మనకి ఇక్కడ క్వార్టర్స్ థర్డ్ క్వార్టర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు సో ఎప్పుడైనా సరే క్వార్టర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నప్పుడు మనం ఫస్ట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే దాన్ని ఎస్ఎండింగ్ ఆర్డర్ లో అరేంజ్ చేసుకోవాలి సో ఇచ్చిన మార్క్స్ కనుక ఎస్ఎండింగ్ ఆర్డర్ లో అరేంజ్ చేసుకుంటే ఫస్ట్ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫైవ్ నెక్స్ట్ ట్వంటీ నైన్ థర్టీ ఫోర్ ఫార్టీ సెవెన్ ఫిఫ్టీ టూ ఫిఫ్టీ సెవెన్ సిక్స్టీ టూ ఓకే టోటల్ గా ఇక్కడ ఎయిట్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు సో క్యూ త్రీ కావాలంటే మనకి త్రీ ఇంటూ ఎన్ ప్లస్ వన్ బై ఫోర్ కదా ఇది క్యూ త్రీ ఫామ్ లో సో త్రీ ఇంటూ ఎయిట్ ప్లస్ వన్ బై ఫోర్ ఓకే సో అంటే ఇది మనం సింపుల్ఫై చేసుకుంటే ఇది సిక్స్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ టర్మ్ మరి సిక్స్ పాయ
सो इत कंटे कंपल वैसे फिफ्टी फाइव पाइंट सर्सेंट फाइव पाइंट सर्सेंट आंसर लगे जरूरी सो दट आपशन सी इक अंत सिंपल क्यालक्युलेटर एम अवसर लेकिन डैरेक्ट आंसर आंसर ओके इंपारटे पाइंट सो एदे ऐप द्वारा पवन स्टाटिस्टिक ऐप द्वारा मैं क्लास इच्छा लाइक टेस्ट सीरीज का सो क्लास का मोडल प्रॉब्लम मोडल आलमोस्ट इकडीन सी फाइव क्वेश्चन फाइव टू सी क्वेश्चन कवर जरिए अटे डैरेक्ट अदे नंबर उवच्छ बट आ मोडल मेम क्लास ऐप क्लास पवन स्टाटिस्टिक स्टाटिस्टिक को आर्स संबंध क्लास कवर चयन जरिए सो एक्सट्रॉडरी ऐपू पार्ट वरक स्टाटिस्टिक पार्ट वरक फीडबैक वर्क सो चाल अटंपार चाल क्वेश्चन स्टाटिस्टिक ओके जस्ट को क्युलेषन पार्ट अनेकुटी क्यालक्युलेटर कुछ इबंध पड़ना बट मैक्सीम स्कोर स्टाटिस्टिक मोडल्स अभी कोर्स कवर चयन जरिए अलगे इकड़ा चाल वरक मोडल्स मे रिजन टेस्ट सीरीज क्वेश्चन कवर चयन जरिए ओके सो ने नैक्स्ट नैक्स्ट इंको वीडियो अस्ता दिन अंदर कोर्स कवर अ टेस्ट सीरीज अला मोडल कवर अने प्रसू नैक्ट वीडियो चस्ता सो नैक्स्ट क्वेश्चन नई वन सो नई वन इक इयरली इनवेट इच्छा जस्ट रेंज फाइन सो पर्सेज इच्छा लेकिन सर रेंज अंत मैक्सीम मैन मिनीम वाले ओके सो इन मैक्सीम वाले वे सर की नईन उसे मिनीम वाले वे सर फोर उ सो मन की एल मैनस्ने फार्मला रेंज इज ईक्वल सो लजेस्ट वालू अंदे नई स्मालेस्ट वालू फोर का बट्टी नईन मैनस् फोर अंत फाइव पर्सेज ओके अंत अबर्वे अभी पर्सेज उबी रेंज पर्सेज एक्सप्रेस नैक्स्ट इक प्राफिट आफ फोर क्वार्टर्स इच्छा फारटी थी 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 ओके अच्छे इकड़ी अबजर्वे सिंपल ऐसी अने चूँ फारी थी 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 अलग एउज सो दी टेन थमन उबी दी अबर्वे फोर टू सिक्स एंपल ओके दीन ओक मीन कटे एक्स बार इजल दट ईक्वल टू फोर प्लस टू सिक्स प्लस सिक्स ट्वेलव प्लस एवं ट्वेंटी फाइव अवत सो इन मीन डिवेशन अंटे एक्स मैन मोडल आफ एक्स मैन एक्स फोर अं फोर मैनस मोडल प्लस वन अब वन टू मैनस फाइव थ्री सिक्स मैनस फाइव वन एट मैनस फाइव थ्री सो वन थ्री वन थ्री वो ऐड एट एट बै फोर अंटे टू इन अदे टेन थौज मल्ल मल्टीप्लाइज टू टेन थी दट ट्वेंटी थ अंत इन सिंपल पे चेसे आ टेन थौज फारी थी 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 स्मालेस्ट अबर्वे फारे क्वेश्चन आफ रेज फार्मे एल मैनस एस बै एल प्लस एस इक पाइंट इंटू हंड्रेड मन को अर्थम का सो अं ए मैनस फारी थ्री बै ए प्लस फारी थ्री ए मैनस फारी थ्री अंत थर्टी नई बै वन ट्वेंटी सो इक सिंपलफिकेशन एला चेयर इकूँ जीरो पाइंट वन जीरो पाइंट टू जीरो पाइंट थ्री उ जीरो पाइंट फोर अंत मन की ओनली डेसीमल कावाली सो थर्टी नईन वन ट्वेंटी फाइव तो डिवेड सो जीरो जीरो पाइंट सो वन ट्वेंटी फाइव थ्री नई टू सो एन साल कैंसल अवत वन ट्वेंटी फाइव अंत थ्री सी फाइव का सो थ्री जीरो पाइंट ओके अंत जीरो पाइंट थ्री तो स्टार्ट अवल आंसर अब जीरो पाइंट थ्री 
సో జీరో పాయింట్ త్రీ పాయింట్ ఫోర్ అనేది మనం డైరెక్ట్ గా ఆన్సర్ పెట్టచ్చు అలా కాకుండా మీరు మొత్తం సింప్లిఫై చేసిన అక్కడ ఆన్సర్ వెరిఫై చేసుకోవడం అనేది అక్కడ పాజిబుల్ కాదు క్యాలిక్యులేటర్ అలౌ చేయలేదు కదా ఓకేనా సో జీరో పాయింట్ త్రీ మధ్యలో ఒకటే ఆన్సర్ కాబట్టి అదే ఆన్సర్ అయితే డైరెక్ట్ గా మీరు ఆన్సర్ పెట్టేసుకోవచ్చు సో నెక్స్ట్ నైన్టీ ఫోర్ నైన్టీ ఫోర్ క్వశ్చన్ లో ఏమి ఇచ్చారంటే కోవిషెంట్ ఆఫ్ క్వార్టైల్ డివిజన్ ఇచ్చారు అలాగే థర్డ్ క్వార్టైల్ థర్డ్ క్వార్టైల్ క్యూ త్రీ ఇచ్చారు థర్టీ వన్ నెక్స్ట్ ఫస్ట్ క్వార్టైల్ క్యూ వన్ అంతా అడుగు ఓకేనా సో ఈ క్వశ్చన్ ఒకసారి చూద్దాం నైన్టీ ఫోర్ సో కోవిషెంట్ ఆఫ్ క్వార్టైల్ డివిజన్ క్యూ త్రీ మైనస్ క్యూ వన్ బై క్యూ త్రీ ప్లస్ క్యూ వన్ ఫార్ములా ఇది ఎంత అంటే జీరో పాయింట్ ఫైవ్ సెవెన్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఎందుకు తీసుకోలేదు అంటే జీరో పాయింట్ ఫైవ్ సెవెన్ అంటే ఇంటూ హండ్రెడ్ లేకుండా ఇచ్చినట్టే కదా ఇందులో క్యూ త్రీ వాల్యూ ఇచ్చారు థర్టీ వన్ అంటే థర్టీ వన్ మైనస్ క్యూ వన్ బై థర్టీ వన్ ప్లస్ క్యూ వన్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ సెవెన్ మీరు ఫిఫ్టీ సెవెన్ బై హండ్రెడ్ రాసేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇది క్రాస్ మల్టిప్లై చేయండి థర్టీ వన్ ఇంటూ హండ్రెడ్ థర్టీ వన్ హండ్రెడ్ మైనస్ హండ్రెడ్ క్యూ వన్ మీరు ఇక్కడ సింప్లిఫై చేయాల్సిన పాట ఏంటంటే ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఇంటూ థర్టీ వన్ అంత చేయాలి ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఇంటూ థర్టీ వన్ వన్ సెవెన్ సిక్స్ సెవెన్ వస్తుంది ప్లస్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ క్యూ వన్ సో దీని నుంచి మీరు చూసుకుంటే కనుక క్యూ వన్ ఈస్ ఈక్వాల్ ఎంత వస్తుంది అంటే వన్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ థర్టీ త్రీ బై ఎక్స్ సెవెన్ వన్ ఫైవ్ సెవెన్ త్రీ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ లో వచ్చి వన్ సెవెన్ సిక్స్ సెవెన్ తీసేస్తే వన్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ థర్టీ త్రీ వస్తుంది మైనస్ హండ్రెడ్ క్యూ వన్ ప్లస్ అయిపోతుందా ప్లస్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ కాబట్టి బై వన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఇక్కడ చూడండి మీరు ప్లస్ వన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఇంటూ టెన్ చేశారు అప్పుడు వన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఇంటూ టెన్ చేశారు అప్పుడు ఎంత వస్తుంది వన్ ఫైవ్ సెవెన్ జీరో వస్తుంది కాబట్టి దీనికంటే తక్కువ తీసుకోవాలి అంటే ఇంటూ నైన్ కానీ ఇంటూ ఎయిట్ కానీ తీసుకోవాలి ఇక్కడ ఆప్షన్స్ లో చూడండి సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ ఉంది సో మీరు నైన్ టైమ్స్ కనుక తీసుకుంటే ఖచ్చితంగా ఇది వన్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ కంటే ఎక్కువే అవుతుంది కదా ఎందుకు అంటే వన్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ కి వన్ ఫైవ్ సెవెన్ జీరో కి మధ్యలో వన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది కదా ఈ లాజిక్ మీరు ఇక్కడ ఆలోచిస్తే ఎయిట్ టైమ్స్ మల్టిప్లై అవుతుంది అనే విషయం ఈజీగా అర్థం అయిపోతుంది ఎందుకంటే నైన్ టైమ్స్ చేస్తే అది ఎంత వస్తుంది వన్ ఫోర్ నైన్ సిక్స్ వస్తుంది నైన్ ఇంటూ వన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ చేస్తే ఇక్కడ మీరు చేయాల్సింది వన్ త్రీ 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 ని వన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ తో చేయాలంటే నైన్ టైమ్స్ చేస్తే అది వన్ ఫోర్ నైన్ సిక్స్ వస్తుంది అంటే వన్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ థర్టీ త్రీ కంటే ఎక్కువ అవుతుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా అది ఎయిట్ మీద ఉంటుంది సో వన్స్ ఎయిట్ అని వచ్చిందంటే మనకు ఆన్సర్ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ అనేది అర్థం అవుతుంది సో ఇక్కడ కూడా మీరు ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో క్యాలిక్యులేటర్ యూజ్ చేయగలరు నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఎగ్జామ్ మీరు చాలా క్లియర్ గా కేర్ తీసుకున్నారు అంటే క్యాండిడేట్ ని ఇబ్బంది పెట్టకుండా క్యాలిక్యులేటర్ లేకుండా అలాంటి సింప్లిఫికేషన్ లేకుండా లేకుండా పాజిబిలిటీ లేకుండా ఇదే క్వశ్చన్స్ అన్ని ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇస్తే చాలా కష్టం చేయడం అంటే టైం టేకింగ్ కష్టమన్ ఇంపాసిబుల్ అని చెప్పట్లేదు టైం టేకింగ్ ఓకే సో క్యాలిక్యులేటర్ అలౌ చేయలేదు కాబట్టి ఆప్షన్స్ చాలా కేర్ఫుల్ గా ఇచ్చారని మాత్రం నేను చెప్తాను ఓకే సో నెక్స్ట్ నైన్టీ ఫైవ్ క్వశ్చన్ ఎస్ నైన్టీ ఫైవ్ క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చారంటే కోవిషెంట్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ డివిజన్ ఇచ్చారు మెయిన్ ఇచ్చారు అయితే వేరియన్స్ ఎంత అని అడుగుతున్నారు ఓకే సో మనకి ఇచ్చిన కోవిషెంట్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ డివిజన్ ఎంత అంటే కోవిషెంట్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ డివిజన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ ఫోర్ జీరో ఇచ్చారు అసలు కోవిషెంట్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ డివిజన్ అంటే ఏంటి స్టాండర్డ్ డివిజన్ బై మీ ఇంటూ హండ్రెడ్ తీసుకోకూడదు ఇంటూ హండ్రెడ్ తీసుకుంటే అది కోవిషెంట్ ఆఫ్ వేరియేషన్ అయితే ఈ స్టాండర్డ్ డివిజన్ బై మీన్ అంటే ఫైవ్ ఇచ్చారు కదా అంటే జీరో పాయింట్ ఫోర్ ఇచ్చారు ఓకే సో స్టాండర్డ్ డివిజన్ ఈక్వల్ ఎంత అవుతుంది అప్పుడు టూ అవుతుంది సో స్టాండర్డ్ డివిజన్ వాల్యూ టూ అంటే వేరియన్స్ ఎంత అవుతుంది టూ ని స్క్వేర్ చేయాలి కదా స్టాండర్డ్ డివిజన్ స్క్వేర్ కదా అంటే టూ స్క్వేర్ అంటే ఫోర్ అవుతుంది సో ఫోర్ అనేది ఇక్కడ ఆప్షన్ సో నెక్స్ట్ నైన్టీ సిక్స్ ఎస్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఎంప్లాయీస్ ఎర్నింగ్ ద కోవిషెంట్ ఆఫ్ మెయిన్ డివిజన్ ఇచ్చారు అలాగే మెయిన్ డివిజన్ ఈస్ ఈ వాల్యూ ఇచ్చారు జీరో పాయింట్ త్రీ ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ అని చెప్పి వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ అని ఇచ్చారు సో మనకి కోవిషెంట్ ఆఫ్ మెయిన్ డివిజన్ వాల్యూ ఇవ్వడం జరిగింది ఓకే సో నైన్టీ సిక్స్ క్వశ్చన్ కోవిషెంట్ ఆఫ్ మెయిన్ డివిజన్ సిఎండి అని రాస్తున్నాను అది
క్వార్టర్ డివియేషన్ వచ్చేసరికి థర్టీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అయితే సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ద పర్సన్ హండ్రెడ్ ఇస్ మోర్ దాన్ అని ఇచ్చారు సో ఈ క్వశ్చన్ కొంచెం లాజికల్ గానే ఇచ్చారు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ హండ్రెడ్ మోర్ దాన్ ఫార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ అంటే మోర్ దాన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ అంటే మీరు ఇలా కనుక తీసుకుంటే క్వార్టైల్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ దేనికంటే ఎక్కువ ఉంటుంది టూ త్రీ కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే ఫార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ కంటే ఎక్కువ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఉన్నారన్నారు కాబట్టి మనం ఫార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ని క్యూ త్రీ కింద తీసుకోవచ్చు ఇప్పుడు వాళ్ళకి కావాల్సింది ఏంటి సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఎంత మనీ ఎర్న్ చేస్తున్నారు సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఎర్న్ ఇట్ ఈస్ మోర్ దాన్ ఏ శాలరీ కంటే ఎక్కువ మాత్రం సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ లేదు సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అబౌ అంటే క్యూ వన్ అబౌ అంటే కదా ఈ క్యూ వన్ అబౌ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఉంటుంది అంటే మనకు కావాల్సింది క్యూ వన్ అనేది తెలుస్తాం అలాగే క్వార్టర్ డివియేషన్ ఇచ్చారు కదా సో క్వార్టర్ డివియేషన్ వాల్యూ వచ్చేసరికి థర్టీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇచ్చారు సో క్వార్టర్ డివియేషన్ ఫార్ములా ఏంటి దట్ ఈస్ క్యూ త్రీ మైనస్ క్యూ వన్ బై టూ ఈక్వల్ టు థర్టీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సో క్యూ త్రీ వాల్యూ ఫార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ మైనస్ క్యూ వన్ ఈక్వల్ టు ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తే ట్వంటీ సెవెన్ థౌసండ్ వస్తుంది సో దీని నుంచి క్యూ వన్ ఎంత వస్తుంది ఫార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ మైనస్ ట్వంటీ సెవెన్ థౌసండ్ ట్వంటీ సెవెన్ థౌసండ్ కదా అంటే ఎయిటీన్ థౌసండ్ సో ఎయిటీన్ థౌసండ్ శాలరీ అబో ఉన్నారు అమ్మ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ సో ఇక్కడ ఈజీగా తోడు సో నెక్స్ట్ నైన్టీ హెచ్ ఇఫ్ ద అర్థమెటిక్ మీన్ అండ్ జామెట్రిక్ మీన్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ ఈస్ ట్వెల్వ్ అండ్ సిక్స్ వాట్ ఈస్ ద హార్మోనిక్ సో డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ మనకి ఇది ఓకే సో అర్థమెటిక్ మీన్ ఎంత ఇచ్చారంటే క్వశ్చన్ నెంబర్ నైన్టీ ఎయిట్ అర్థమెటిక్ మీన్ వచ్చేసరికి ట్వెల్వ్ ఇచ్చారు సో జామెట్రిక్ మీన్ వచ్చేసరికి సిక్స్ ఇచ్చారు హార్మోనిక్ మీన్ అంత సో మూడింటికి మనకి టూ అబ్జర్వేషన్ కేసు లో రిలేషన్ ఏంటి జిఎం స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఏఎం ఇంటూ హెచ్ఎం కదా అంటే సిక్స్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ట్వెల్వ్ ఇంటూ హెచ్ఎం అంటే థర్టీ సిక్స్ బై ట్వెల్వ్ థర్టీ సిక్స్ బై ట్వెల్వ్ అంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ హార్మోనిక్ మీన్ వ్యాల్యూ వచ్చేసరికి మనకి త్రీ అవుతుంది సో త్రీ అనేది ఇక్కడ ఆప్షన్ లో ఇవ్వడం జరుగుతుంది so next for three numbers 2 a comma b arithmetic mean is 14 by 3 geometric mean is 4 the value of a and b respectively and each so idu kuda konjam manam simple ga cheskochu so ikkada ichina observations enti ante 99 lo 2 comma a comma b ichar video ka arithmetic mean ichar ante 2 plus a plus b by 3 e kada enta 14 by 3 so 3 3 cancel chesesthe a plus b enta avutundi 12 అవుతుంది అంటే రెండు యాడ్ చేస్తే ట్వెల్వ్ రావాలి ఇక్కడ ఉన్న ఆప్షన్స్ అన్ని కూడా రెండు యాడ్ చేస్తే ట్వెల్వ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ మనం కన్ఫర్మ్ చేయలేము ఇప్పుడు ఇంకేం ఇచ్చారు జామెట్రిక్ మీన్ ఫోర్ అని ఇచ్చారు కదా వీటి యొక్క జామెట్రిక్ మీన్ ఎంత అవుతుంది క్యూబ్ రూట్ ఆఫ్ టూ ఇంటూ ఏ ఇంటూ బి అవుతుంది ఎంత ఇచ్చారంటే ఫోర్ అవుతుంది ఓకే సో జామెట్రిక్ మీన్ మనకి ఫోర్ అని ఇచ్చారు కాబట్టి సో జామెట్రిక్ మీన్ అంటే క్యూబ్ రూట్ ఆఫ్ త్రీ అబ్జర్వేషన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి క్యూబ్ రూట్ ఆఫ్ టూ ఇంటూ ఏ ఇంటూ బి సో దీన్ని బట్టి టూ ఇంటూ ఏ ఇంటూ బి ఈక్వల్ టు మనం ఫోర్ క్యూబ్ అండ్ రాసుకోవచ్చు అంటే టూ ఇంటూ ఏ ఇంటూ బి ఈస్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ క్యూబ్ అండ్ అంతా సిక్స్టీ ఫోర్ కదా అంటే ఏ ఇంటూ బి ఎంత రావాలి థర్టీ టూ రావాలి అంటే ఆ రెండు అబ్జర్వేషన్స్ ను మనం మల్టిప్లై చేస్తే థర్టీ టూ రావాలి యాడ్ చేస్తే ట్వెల్వ్ రావాలి అలాంటి అబ్జర్వేషన్స్ ఏమున్నాయి ఫోర్ అండ్ ఎయిటే కదా ఫోర్ అండ్ ఎయిట్ రెండు యాడ్ చేస్తే ట్వెల్వ్ మల్టిప్లై చేస్తే థర్టీ టూ ఇంకా రెండు ఇంకా రిమైనింగ్ అబ్జర్వేషన్స్ ఎక్కడా కూడా మల్టిప్లికేషన్స్ అనేవి మనకి ఇవ్వలేదు మల్టిప్లికేషన్ థర్టీ టూ రావట్లేదు అంటే ఫోర్ అండ్ ఎయిట్ అనేవి ఆన్సర్ అవుతుంది ఓకే సో నెక్స్ట్ హండ్రెడ్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఇఫ్ ద హార్మోనిక్ మీన్ ఆఫ్ మీన్ అండ్ అర్థమెటిక్ మీన్ రెస్పెక్టివ్లీ ఆఫ్ త్రీ నెంబర్స్ అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ ఆర్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ బై లెవెన్ అండ్ సిక్స్ దెన్ వాట్ ఈస్ ద జామెట్రిక్ మీన్ ఆఫ్ నెంబర్స్ అని ఇచ్చారు ఓకే సో ఇది కొంచెం ట్రిక్కీ క్వశ్చన్ అని చెప్పాలి ఎందుకంటే త్రీ నెంబర్స్ మనకి అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెస్ లో ఉన్నాయి నేను అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెస్ లో ఉన్న నెంబర్స్ ని ఇలా తీసుకుంటున్నాను ఏ మైనస్ డి ఏ ఏ ప్లస్ డి ఇలా తీసుకోవచ్చు కదా ఇప్పుడు వీటి యొక్క అర్థమెటిక్ మీన్ ఎంత అని ఇచ్చారు సిక్స్ అని ఇచ్చారు ఓకే సో వీటి యొక్క అర్థమెటిక్ మీన్ మనకి ఎంత ఉంది సిక్స్ అని ఇచ్చారు అలాగే
అబ్జర్వేషన్ వాల్యూస్ ఆ త్రీ అబ్జర్వేషన్స్ ని త్రీ సిక్స్ నైన్ అనుకుంటున్నా ఇప్పుడు వీటి యొక్క హార్మోనిక్ మీద నాకు ఎంత రావాలి ఫిఫ్టీ ఫోర్ బై లెవెన్ రావాలి ఫిఫ్టీ ఫోర్ బై లెవెన్ వస్తుంది ఇలా చెక్ చేస్తాం త్రీ అబ్జర్వేషన్స్ బై వన్ బై త్రీ ప్లస్ వన్ బై సిక్స్ ప్లస్ వన్ బై నైన్ సో త్రీ బై ఇక్కడ ఎల్సిఎం వచ్చేసరికి మనకి ఎయిటీన్ ఎల్స్ సో సిక్స్ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ టూ ఎయిటీన్ ఇంటూ త్రీ అంతా ఫిఫ్టీ ఫోర్ సో ఇది లెవెన్ వచ్చింది కదా ఫిఫ్టీ ఫోర్ బై లెవెన్ అంటే అబ్జర్వేషన్స్ ఏంటి త్రీ సిక్స్ నైన్ అని కన్ఫర్మ్ అయింది కదా సో ఈ త్రీ సిక్స్ నైన్ యొక్క జామెట్రిక్ మీన్ ఏమవుతుంది క్యూబ్ రూట్ ఆఫ్ త్రీ ఇంటూ సిక్స్ ఇంటూ నైన్ త్రీ ఇంటూ సిక్స్ అంతా ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ ఇంటూ నైన్ అంటే సో వన్ సిక్స్టీ టూ వన్ సిక్స్టీ టూ పవర్ వన్ బై త్రీ సో ఇది మనకి ఆప్షన్ లో ఇవ్వడం జరిగింది వన్ సిక్స్టీ టూ పవర్ వన్ బై అంటే జస్ట్ కొంచెం ట్రయల్ అండ్ ఎర్ర మెదడ్ తో మనకి కూడా కొంచెం జాగ్రత్తగా సాల్వ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది సో నెక్స్ట్ వన్ నాట్ వన్ క్వశ్చన్ చూడండి మీడియన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ డేటా అని ఇచ్చారు ఒక కంటిన్యూస్ సిరీస్ ఇచ్చారు సో జనరల్ గా మనకి ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తున్నప్పుడు అంటే టేబులర్ ఫామ్ మళ్ళీ మనం కాపీ చేసుకోవడం కానీ డేటా మళ్ళీ కాపీ చేసుకోవడం కానీ కాకుండానే డైరెక్ట్ గా చేయాలి సో మీకు అర్థం కావాలని చెప్పి నేను డీటెయిల్డ్ గా వేస్తున్నాను సో అక్కడ ఉన్న టేబుల్ వాల్యూస్ ని యూజ్ చేసి డైరెక్ట్ గా మనం వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసేలా ఉంటారు ఓకే సో ఇక్కడ ఇంకొక పాయింట్ మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఇది అనేక్వల్ క్లాసెస్ ఇచ్చారు అనేక్వల్ క్లాసెస్ అంటే ఏంటి అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్లాస్ ఇంటర్వల్స్ ఉంటాయి కనుక దాని అనేక్వల్ క్లాసెస్ అంటారు సో ఫ్రీక్వెన్సీస్ వచ్చేసరికి ఫోర్ సిక్స్ ఎయిట్ ట్వెల్వ్ సెవెన్ టూ ఇచ్చారు సో మనం మీడియం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే బేసిక్ స్టెప్ వచ్చేసరికి క్యూమ్యులేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో ఫోర్ ప్లస్ సిక్స్ టెన్ టెన్ ప్లస్ ఎయిట్ ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ థర్టీ థర్టీ ప్లస్ సెవెన్ థర్టీ సెవెన్ థర్టీ సెవెన్ ప్లస్ టూ థర్టీ నైన్ సో ఎన్ వాల్యూ ఎంత అండి ఇక్కడ మాకు థర్టీ నైన్ వచ్చింది సో మీరు ఇక్కడ ఎన్ బై టూ కనుక ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే థర్టీ నైన్ బై టూ అంటే నైన్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ వస్తుంది ఈ నైన్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ అనేది మీరు ఎక్కడ లొకేట్ చేయాల్సి వస్తుంది అంటే థర్టీ దగ్గర లొకేట్ చేయాల్సి వస్తుంది మనం ఎప్పుడైనా సరే ఎన్ బై టూ వాల్యూకి ఇమీడియట్ గ్రేటర్ దాని వాల్యూ చూడాలి నియరెస్ట్ వాల్యూ చూడకూడదు నియరెస్ట్ వాల్యూ అంటే మీరు ఎయిటీన్ దగ్గర లొకేట్ చేస్తారు ఓకే సో ఇమీడియట్ గ్రేటర్ వాల్యూ ఎంత అంటే థర్టీ సో దీని కరస్పాండింగ్ గా ఏదైతే ఉందో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ఎ క్లాస్ ఇంటర్వల్ We call it as a median class interval. And so, here is the median class interval. So, here is the median class interval. So, here is the lower class bond. So, here is the frequency. Here is the frequency. So, here is the frequency. So, next is the cumulative frequency preceded value. This call is that is 80. Height is 4. Okay. So, now, median formula is m is equal to L plus n by 2 minus cf by f into h on this call. So, here is the L and a. 48 0.5. సో ఫార్టీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఆన్సర్ లో ఇవ్వడం జరిగింది ఓకే సో అంటే ఇక్కడ క్యాలిక్యులేటర్ అనేది లేకుండానే సో డైరెక్ట్ గా మనం ఇక్కడ ఇక్కడే మనం ఫ్రీక్వెన్సీస్ వేసుకోవాలి కమ్యూనిటీ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఇలా వేసేసుకొని సో థర్టీ థర్టీ సెవెన్ థర్టీ నైన్ సో మనకి ఇది ఫార్టీ ఎయిట్ లోకి వస్తుంది సో కాబట్టి ఎల్ వాల్యూ ఫార్టీ ఎయిట్ అని చెప్పి డైరెక్ట్ గా ఫామ్ లో సబ్స్క్రిప్ట్ చేసుకునే లాగా సింపుల్ గా చేయొచ్చు తక్కువ టైం లో సో అలాగే వన్ నాట్ టూ వచ్చేసరికి జామెట్రిక్ మీన్ ఆఫ్ ఫైవ్ నెంబర్స్ ఈస్ ఎయిట్ అని ఇచ్చారు జామెట్రిక్ మీన్ ఆఫ్ ఫస్ట్ త్రీ నెంబర్స్ ఈస్ ఫోర్ అని ఇచ్చారు అయితే జామెట్రిక్ మీన్ ఆఫ్ లాస్ట్ టూ నెంబర్స్ ఎంత అని అడిగి ఓకే ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫైవ్ నెంబర్స్ యొక్క జామెట్రిక్ మీన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ నాట్ టూ నేను ఫైవ్ నెంబర్స్ ని ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ టూ ఎక్స్ త్రీ ఎక్స్ ఫోర్ ఎక్స్ ఫైవ్ అనుకుంటాను వీటి యొక్క జామెట్రిక్ మీన్ అంటే ఏమవుతుంది ఫిఫ్త్ రూట్ ఆఫ్ ఫైవ్ అబ్జర్వేషన్స్ కాబట్టి ఎక్స్ వన్ ఇంటూ x2 టూ ఇంటూ ఎక్స్ త్రీ ఇంటూ ఎక్స్ ఫోర్ ఇంటూ ఎక్స్ ఫైవ్ అవుతుంది మీద ఎంత ఇచ్చారంటే ఎయిట్ ఇచ్చారు అప్పుడు x1 వన్ ఇంటూ ఎక్స్ టూ ఇంటూ ఎక్స్ త్రీ ఇంటూ ఎక్స్ ఫోర్ ఇంటూ ఎక్స్ ఫైవ్ ఎంత అవుతుంది ఎయిట్ పవర్ ఫైవ్ అవుతుంది ఓకే అలాగే జామెట్రిక్ మీన్ ఆఫ్ ఫస్ట్ త్రీ నెంబర్స్ ఇచ్చారు ఎంతంటే అది ఎక్స్ వన్ ఇంటూ ఎక్స్ టూ ఇంటూ ఎక్స్ త్రీ ఇదే కదా ఫస్ట్ త్రీ నెంబర్స్ దీని యొక్క జామెట్రిక్ మీన్ అంటే క్యూబ్ రెడ్ ఇది ఎంత ఇచ్చారంటే ఫోర్ ఇచ్చారు
8 power 5 and 8 where 5 times is called. Calculator could also be 4 cube and 4 3 times is called. Okay, now. so 4 into 4 into sorry, 3 got 4. So it is 64 into 2 8 cancel. So 8 into 8 into 8 into 8 and 10 was 512 was. So x4 into x5 value and 512. For my calls in the entity, remaining two observations occur. Geometric mean find out chemonaro. So remaining two observations geometric mean and root over x4 into x5. So then touch in the root over 512. So 512 and mean alarm each and day 2 into 256 and right. Root 256 and the 16 and the 16 root loss. So you can aim out the Miku calculator also like one direct number CH. Okay, so that is about one or two. So next to one or three questions you ready. Here are geometric mean of 2, 4, 8, 16, 32. So 1, 0, 3. Here are 2, 4, 8, 16, 32. Here are the geometric mean and then day. Geometric mean 8. Here are the series. Here are 24, uh, 192, 1536. So next to this is 12,288. So next to 98,302. We will observe the two values. And the reasoning is that the series is the same. This 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 64, 64 into 3 into 192. I like 8 cube into 3 just the 1536. 16 cube into 3 just the 32 into uh, 32 cube this into 3 just the dust. And it will final the chairs in the day. The video of geometric mean cavalete, the near geometric mean 8 cavity, 8 key major relation long with our ticket. 8 cube into 3 just the child. So 8 cube into 3 and 1536. So, we will change the So, we will the So, we will the So, we the So, we will the middle value. So, we will the middle value. So, we will 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 So, next to 104 question. 104 question is uh, logical. So, we will g of x and log x. In this I say arithmetic mean of g of x by y. First of all, g of x by y m log x by y o. log x by y and d log x minus log. Okay, I like g of x into y m l r i two log x y and right. Log a b formula in it log x plus log. And if you e rendent the arithmetic mean cover. Our identity arithmetic mean and rendu add just no put e minus log by plus log by add. Cancel it for the So log x minus log by of t. Go t log x plus log by of t. Okay, na? so by rent cover t 2. So this is arithmetic mean. So you can log by log by cancel it just And final ga 2 log x is equal 2 log x by 2 or 2 to go to cancel it. So final ga log x. So you can log x and then you can answer it. So next to 105, which of the following is not a measure of location and chart? Measure of location and day and day average. Measure of location and average. And so you could average in the end of mid range. Mid range and average of the first and least term key. Like a highest term to average the mid range. And like a quartiles and the man of quartile basis. Measure of location in the chapter. So depending measures of dispersion and targani. So we can consider as quartile as a one of the measure of average, positional average. So maximum value could have considered change, measure of location. Man of the end of find out change of the range and the measure of location is the concert change. So range and the third answer. So next to 106 question which is like yes, mid range, mid range find out change. So already mid range and the independent highest value key, least value kona uh, average and the other. Okay, so question number which is like 106. So 106 lo mana in chayal and the highest value which is like 9 on the. Okay, sorry, 10 on the highest value. So least value which is like 0 on the. So identity average and the 10 by 2 and the 5. Okay, so next to 107. So you can data. 
interquartile range of corona incubation in days for the following data which are so ikkadanna my interquartile range find out cheyamani cheppar interquartile range ante enti interquartile range is equal to q3 minus q1 అంటే ఇచ్చిన డేటాకి మనం థర్డ్ క్వార్టైల్ ఫస్ట్ క్వార్టైల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో అంటే మనం క్వార్టైల్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మనం దీన్ని ఎసెడింగ్ ఆటో లో అరేంజ్ చేసుకోవాలి ఎసెడింగ్ ఆటో లో అరేంజ్ చేసుకుంటే ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఓకే ట్వంటీ నైన్ అగైన్ ట్వంటీ నైన్ రిపీట్ అయింది థర్టీ థర్టీ వన్ సో దీని క్యూ వన్ ఎన్ ఎంత ఎంత అంటే సిక్స్ ఇక్కడ సో క్యూ వన్ ఎంత అవుతుంది అంటే ఎన్ ప్లస్ వన్ బై ఫోర్త్ టర్మ్ కాబట్టి సిక్స్ ప్లస్ వన్ బై ఫోర్త్ టర్మ్ అంటే సెవెన్ బై ఫోర్త్ టర్మ్ అంటే 1.75 పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ వన్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ టర్ వన్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ అంటే ఫస్ట్ టర్మ్ ప్లస్ జీరో టర్మ్ మైనస్ ఫస్ట్ టర్మ్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ మైనస్ ట్వంటీ ఫోర్ అంటే ఫైనల్ గా నాకు ఇది ఎంత వస్తుంది అంటే ట్వంటీ ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ వస్తుంది క్యూ వన్ వాల్యూ అలాగే క్యూ త్రీ వాల్యూ కనుక ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే క్యూ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఇంటూ ఎన్ ప్లస్ వన్ బై ఫోర్ అంటే త్రీ ఇంటూ సిక్స్ ప్లస్ వన్ బై ఫోర్ టర్మ్ సో ఇదంత వస్తుంది అంటే మనకి ఫైవ్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ టర్మ్ వస్తుంది సో ఫైవ్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ టర్మ్ ఎలా రాయచ్చు ఫిఫ్త్ టర్మ్ ఫిఫ్త్ టర్మ్ ఏది ఇక్కడ థర్టీ ప్లస్ జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఇంటూ సిక్స్ మైనస్ ఫిఫ్త్ టర్మ్ అంటే థర్టీ వన్ మైనస్ థర్టీ సో అది మళ్ళీ వన్ అవుతుంది కాబట్టి ఫైనల్ గా నాకు థర్టీ పాయింట్ టూ ఫైవ్ వస్తుంది ఇప్పుడు క్యూ త్రీ మైనస్ క్యూ వన్ ఏ కదా మనకు కావాల్సిన ఇంటర్ క్వార్టర్ రేంజ్ అంటే థర్టీ పాయింట్ టూ ఫైవ్ మైనస్ ట్వంటీ ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ అంటే తీసుకుంటే ఇవి గెట్ ద ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ అనేది ఆన్సర్ వస్తుంది సో ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ అనేది కూడా ఆన్సర్ ఇవ్వడం సో నెక్స్ట్ వన్ నాట్ ఎయిట్ క్వశ్చన్ లో మనకి జస్ట్ సింపుల్ గా ఒక డేటా ఇచ్చి మీడియం పాయింట్ వచ్చి అని చెప్పారు సో దీన్ని మనం ఫస్ట్ మీడియం లో మనకు బేసిక్ స్టెప్ ఏంటంటే ఎసెడింగ్ ఆటో లో అరేంజ్ చేసుకోవాలి సో ఎసెడింగ్ ఆటో లో అరేంజ్ చేసుకుంటే ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ ఇచ్చారు నెక్స్ట్ ట్వంటీ సిక్స్ ట్వంటీ ఎయిట్ ట్వంటీ నైన్ సో ఆర్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ తో మిడిల్ టూ నెంబర్స్ యావరేజ్ అయ్యారు అంటే ట్వంటీ త్రీ ప్లస్ ట్వంటీ సిక్స్ బై టూ తీసుకుంటే సరిపోతుంది దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ట్వంటీ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ సో ఇది చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్ మీడియం అలాగే ఇక్కడ నెక్స్ట్ వన్ నాట్ నైన్ క్వశ్చన్ లో మెయిన్ మీడియం మోడ్ రిలేషన్షిప్ మీద క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు సో ఇక్కడ మనకి మెయిన్ అంత ఇచ్చారంటే మెయిన్ ఫోర్టీన్ ఇవ్వడం జరిగింది అలాగే మోడ్ వచ్చేసరికి ట్వంటీ ఇవ్వడం జరిగింది సో మీడియం పాయింట్ వచ్చింది సో మనకున్న ఎంపిరికల్ రిలేషన్షిప్ ఏంటి మోడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ మీడియం మైనస్ టూ మీ సో ఈ ఫామ్ లో మనం మోడ్ ప్లేస్ లో ట్వంటీ రాసుకున్నాం త్రీ మీడియం మైనస్ టూ మీన్ అంత అంటే ఫోర్టీన్ రాసుకో సో ఇది ఎంత అవుతుంది అంటే ట్వంటీ ప్లస్ టూ ఇంటూ ఫోర్టీన్ ట్వంటీ ఎయిట్ సో టోటల్ గా ఫార్టీ ఎయిట్ వస్తుంది సో త్రీ మీడియం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ ఎయిట్ సో దీని నుంచి మనకి మీడియం ఎంత వస్తుంది అంటే ఫార్టీ ఎయిట్ బై త్రీ అంటే సిక్స్టీన్ వస్తుంది సో మీడియం వాల్యూ వచ్చేసరికి సిక్స్టీన్ 